একদিন কভারটা ওপেন হবে কি হবে কি হয়ে যাবে প্রত্যেকই আপনি আমি আমরা এখানে যারা আছে আমরা সবাই দেখতে পারবো জানতে পারবো আমরা কে কি করেছি আর কি করিনি এটা কি আমার কথা না আল্লাহর কথা দুনিয়া নিয়ে পাগল হলে চলবে না বন্ধু দুনিয়ার ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহ গোলামি করতে হবে কারণ সুরা আল ইমরান একশো পঁচাশি নাম্বার আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলেছেন বলেছেন সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য পাগল হয়ে গেলেন বন্ধু কোরআন শরীফের উনিশ পাড়া সুরা সোয়ারা অষ্টাশি নাম্বার আয়াতে আমার স্পষ্ট করে দিয়েছেন আপনার দন সম্পদ সন্তান সন্ততি কিছুই সেদিন কাজে লাগবে না লাগবে উপকারে আসবে আপনি বললে কি আমি মানব না আমি বললে আপনারা মানবেন ওমা আমি বললে বলে মানত না আমি বললো আপনারা মানবেন না মানবেন না মানবেন আমরা মুসল্লি নিয়ে দিই আপনারা আমার আমি বললো মানবেন না কারটা মানবেন বলেন তো আল্লাহটা তা আল্লাহটা কি হাওয়াই উড়ে আপনার কাছে আসবে কিভাবে আসবে কথা বলেন কিভাবে কার মাধ্যমে আলেমদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আলেমরা থাকবে তো ইসলাম থাকবে আলেম নাই তো ইসলাম নাই এটা আমার কথা না আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন পৃথিবীতে আমার যে বান্দা আছে বান্দা পাঠিয়েছে বান্দার মধ্যে আমি আল্লাহকে একমাত্র ভয় করে হক্কানি আলেমরা কারা সুবাহ আল্লাহ বলতে ভয় পা আরে আরে জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ এখন আলেমদের মর্যাদা কত জানেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন জয়েন উইথ মাই ডিয়ার পিপল কাম টু মাই প্যারাডাইস তার বাংলা হলো তোমরা আমার প্রিয় লুকিদের সাথে যুক্ত হও আর আমার জান্নাতে চলে আসো তদ খলি পি রিবাদি ওদ খলি জান্নাতি জুরে জুরে সুবহান খবরটা চমৎকার না সাধারণ আম পাবলিকের জন্য মজার খবর না কে ওয়াজ দি খবর দিয়েছেন কে আরা জড়ো পৃথিবীর কোন শিল্পপতির কথা বলেছেন কথা বলেন বিআইপি পার্সনদের কথা বলছেন হাজার হাজার বিঘাই বিঘাই জমির মালিকদের কথা বলেছেন কার কথা বলেছেন আপনি আলেমদেরকে মূল্যায়ন করলে করেন না করলে না ইজ্জত দিয়েছেন কে আল্লাহ বলেছেন জয়েন উইথ মাই ডিয়ার পিপল কাম টু মাই প্যারাডাইস তুমি তোমরা আমার প্রিয় লোকেদের সাথে যুক্ত হও আর আমার জান্নাতে চলে আসো আল্লাহ জান্নাতে গিয়ে কি করবো আল্লাহ কয় জান্নাতে গিয়ে আরম্ভ করবা আর আমি যা আমি আমার কাছ থেকে তোমাদের জন্য নিয়ামত পাঠাবো সেগুলো সই সই খাইবা আরে আরো জোরে আর একটু মহাব্বতে বলছে কে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর প্রিয় লোকেরা আল্লাহর প্রিয় লোকদের সাথে যুক্ত যারা হবে তাদের ঠিকানা কোথায় জান্নাতে বলেছেন কে আল্লাহ ওখানে যাওয়ার পরে আল্লাহ সেকেন্ড খবর কি দিয়েছেন আল্লাহর প্রিয় লোকদের জন্য জান্নাতি খাবার আল্লাহ পাঠিয়ে দিবে তারা আল্লাহর কাছ থেকে খাবারটা রিসিভ করবে আর খাবে আরে জোরে কন্যা সোহান আমি বুঝতে পারছি আপনাদেরকে আরেকটু আলোচনা শোনাতে হবে বোঝানোর জন্য সে আলোচনাটা হলো যেটা বলতে চেয়েছিলাম প্রত্যেকটা মানুষ কি ডবল পার্সন প্রত্যেকটা মানুষ কি হাত তোলে দেখান আমরা কেউ কিন্তু সিঙ্গেল নই আমরা প্রত্যেকে ডবল কিভাবে ছোট্ট করে বলছি কারণ আমি এগুলো বলতে আসিনি আসছি আমার বিষয় নিয়ে আলোচনা শোনানোর জন্য তবে আপনাদের কি বুঝাইতে হলে একটি করতে হলে আমাকে রাস্তাটা অবলম্বন করতে হবে এছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নেই আমি শুরুতেই বলেছি পাঁচ টাইম বলেছি আমি যে ইউ আর ভেরি উইক আই এম ভেরি স্ট্রং ঠিক কিনা বলেন ঠিক না 
আপনারা অত্যন্ত দুর্বল আপনাদেরকে আমাকে সবল করতে হবে তার কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কাউ আনফুসাকুম ও আহলিকুম নারা আল্লাহ বলেছেন ও ভিভার্ড সেভ ইওর সেলফ এন্ড ইওর ফ্যামিলিজ फ्रॉम দ্য ফায়ার আল্লাহ বলেছেন ও ভিভার্ড সেভ ইওর সেলফ এন্ড ইওর ফ্যামিলিজ फ्रॉम দ্য ফায়ার ईमानदारদেরকে আল্লাহ ডেকে ডেকে বলেছেন তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং তোমার আহলকে পরিবারকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও আওয়াজ তুলে বলেন আল্লাহু আকবার আমি আজকে আপনাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে এসেছি তা আমি যেমন আমার শ্রোতাও কিন্তু তেমন হতে হবে না হয় কিন্তু আশেক মাশেকের প্রেম জমবে ঠিক করে বলো লবণ না দিলে খাবার খেতে পারবে কেন ইউ আর কি বলবো ভেরি সাকসেসফুল পারসন মাই ডিয়ার আঙ্কেল মানে লবণ ছাড়া যে খাবারটা স্বাদ হবে না এগুলাই হলো কি জানেন কি বলবো উপস্থিত বুদ্ধি এটাকে বলে সেন্স এবিলিটি সম্পন্ন পারসন কারণ উপস্থিত বুদ্ধি যার আছে তার কাছে বিপদ আসতে বলে আসবে কারণ বিবেক হলো আল্লাহর দেওয়া এক নূর এই নূর দিয়ে সে নিজেকে নিজের পরিবারকে জাতিকে সে আলোকিত করতে পারে লবণ না দিলে খাবারটা কি হয় না স্বাদ হয় না স্বাদ না হইলে কিন্তু জিব্বা নামক গোস্তের টোকরাটা ব্রডার ক্রসিং করে ভিতরে ঢুকাবে না ঠিক লবণ ছাড়া যেমনি খাবারটা মজা হয় না খাবার ছাড়াও তেমনি আর তেমনি প্রেম ছাড়াও কোনোদিন আমল মজা লাগবে না সুবহান আল্লাহ বলেন না কেন আরে জরে আপনারা যারা আলোচনা শোনার ইচ্ছা আছে মুরুব্বিরা আমার সামনে আসেন আসেন এই তোমরা বিছনে যাও এরা আগাও বুঝবে না গোরাও বুঝবে না ডিসটার্ব করবে যাও পিছনে 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 মুরুব্বিরা সামনে আসেন 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 মুরুব্বিরা সবাই সামনে দিকে চলে আসেন এই যে এই যে সামনে আসেন এই যে স্টেন গুলোর কাছে আসেন আসেন মুরুব্বিরা আসেন যারা ওয়াজ বোঝার মতো মানসিকতা আছে সামনে আসেন আর বাচ্চাদের কি পিছনে দেন বাচ্চাদের কি পিছনে দেন যারা আলোচনা বুঝবে না এদেরকে সামনে বসিয়ে রেখে ডিসটার্ব করে লাভ নেই ওরা পিছনে বসো কথা বলবেন না প্লিজ স্টপ ইওর মাউথ एवरीबॉडी জবান সবার বন্ধ রেখে রেখে ধীরে ধীরে আসেন সবাই জবান বন্ধ রাখেন আসেন জান্নাতের বাগানে আসার পরে প্রথম কাজ হলো বসার আদব প্রথম কাজ কি বসার আদব শৃঙ্খলা বজি বসতে হবে এটা জান্নাতের বাগানের আদব আমি আজকে আপনাদের জন্য মজার জিনিস নিয়ে আসছি যদি আপনারা আমার সাথে থাকেন আমি দিয়ে যাব আলহামদুলিল্লাহ অল প্রেজ ইজ টু আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য আলহামদুলিল্লাহ আরেকবার বলেন এইভাবে বলবেন একদম ফ্রি মোডে প্রেমময় অন্তর নিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করে আমি আমার জায়গা আসছি সেটা হলো প্রত্যেকটা মানুষই ডবল আমি কিভাবে বুঝাই আপনারা শুধু মন দিয়ে শুনবেন সেটা হলো এই যে আমরা প্র্যাকটিক্যালি পাশাপাশি বসে আছি আমাদের নাম কি একজন মানুষ আমরা কি মানুষ এই মানুষটাকে আল্লাহ কোরআনে কখনো বলেছেন ইয়া ইউহান নাস আবার কখনো বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল ইনসান এটার মিনিং কিন্তু একটাই অর্থ কিন্তু একটাই মানুষ ইংলিশ এটাকে কখনো বলা হয় মেন আবার কখনো বলা হয় পারসন এটা হলো কোন মানুষটা এই মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে বডি স্ট্রাকচারটা এটার নাম হলো কি ইনসান বা নাস মেন পারসন মানুষ যাইতেই বলি আমরা মানুষ ঠিক কিনা এই মানুষটা কিন্তু আসল মানুষ নয় এই মানুষের মাঝে আর একটা মানুষ বিরাজ করে সেই মানুষটা যদি না থাকতো এই মানুষটার কোনো দাম বা পাওয়ার থাকতো না সেই মানুষটার নাম আল্লাহ কোরআনে রেখেছেন রূহ আল্লাহর ভাষায় কি বলা হয় রূহ ইংলিশ এটাকে বলা হয় সোল বাংলাতে এটাকে বলা হয় আত্মা সে দা সোল ইজ দা ওয়ার্ডার অফ মাই লর্ড হোলি রূহু মিন আমরি রব্বি ফার্স্ট টেন্স मानुष कम जीवित मृत व्यक्तर मे पार्थक्य हलो रुहूटा थका बना थका जखनी आखनी आखि जखनी नहीं तक ही नहीं, तो तो नहीं, तो अपनी नहीं बोझा जाए मानुषर आसल सत्ता की तरह देह ना कि आत्मा 
চমৎকার আলহামদুলিল্লাহ বলেন মানুষের আসল সত্তা হলো কি তার আত্মা তাহলে আপনার শরীর আমার শরীরটা ডেড হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই আপনি সারা জীবন শুনেছেন ডেড বডি কিন্তু জীবনী কোনোদিন শুনেননি ডেড সোল তার মানে মরা দেহের কথা সবাই শুনছেন কিন্তু মরা আত্মার কথা কোনোদিনই কেউ শুনে নেই তার কারণ হলো আত্মার কোনো ক্ষয় নেই আত্মার কোনো বিনাশ নেই আত্মার কোনো মৃত্যু নেই সে শুধু প্লেসটাকে চেঞ্জ করে ঠিক না একদিন দেহ ছাড়া ছিল আলমে আরো হয় আরেকদিন দেহর সাথে মিলে হয়ে গেল কি মানুষ আরেকদিন দেহ থেকে মায় না হয়ে গেল কি ঠিক কেন বলে সম্মানিত উপস্থিতি এই জায়গাটাকে আপনাদের কি ইমোশনাল একটা জায়গায় নিয়ে এসেছি কত মানুষের লাশ নিজের হাতে আমরা কবরে রাখি কিন্তু আমার লাশটি আরেকদিন কবরে আরেকজন রাখবে সেই চিন্তা কিন্তু আমাদের মাথায় নাই সেটা না থাকার কারণেই কিন্তু আমরা আজকে এত দুর্বল সম্মানিত উপস্থিতি যেদিন আপনার আমার ঠিকানা হবে কব সেদিন কিন্তু আপনাকে আমাকে আল্লাহর দরবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি করতে হবে জবাব দিতে হবে আমার মনে আছে আপনাদের ওয়াজ ওই যে বলেছিলাম আল্লাহ ধর বেখো শক্ত ভাবে কিভাবে হিসাবও নিবে চুকিয়ে চুকিয়ে কিন্তু যদি হিসাবটা দিতে না পারেন আপনি আমি যদি হিসাবটা যথাযথ ভাবে দিতে না পারি তাহলে আপনার আমার উপায় আছে বন্ধুরে আমার এই পৃথিবীর বুকে মানুষগুলো যখন বিপদে পড়ে সহকারী সাহায্যকারী চলে আসে অবাব যখন তার চার পাঁচ কিল ফেলে কোন আপন স্বজন তাকে সহায় হওয়ার জন্য চলে আসে অসুস্থ যখন হয় ট্রিটমেন্টের জন্য তাকে হসপিটালে নিয়ে যায় পৃথিবীর কোন সমাধান তাকে রাখতে পারবে না তখন তার ঠিকানা হয়ে যায় কবর কিন্তু বন্ধু কেমন করে বুঝাইলে বুঝবে না সবাইকে কি করেছো আর কি করনি তোমাদের চোখের সামনে থাকবে ডায়েরি হলো বন্ধু সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর খবর পৃথিবীর বুকে কত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় সজন তুমি কবরে যাওয়ার পরে তোমার খবর তো কেউ রাখবে না কবরটাকে জেয়ারাত করতে কেউ আসবে না এবং তোমার সন্তান পর্যন্ত সেখানে আর বাঁচার সুযোগ নাই আল্লাহ বলেছেন সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ না জানালা খুলে শোনো একটু আগে বলেছি আলেমদের সাথে আল্লাহর উলিদের সাথে প্রেম করো তাদের সাথেই তোমরা জান্নাতে চলে আসো কিন্তু বন্ধু পাপি লোকের সাথে যদি সম্পর্ক গড়ো রে তোমার ঠিকানা হবে বন্ধু জাহান নাম যেখানে শুধু অবর্ণনীয় কষ্ট আর কষ্ট আর যন্ত্রণা সেখানে তোমার জন্য খাবার বরাদ্দ করা আছে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এটার নাম কি মুখস্থ করেন জাক্কুম এত ভয়ঙ্কর মুখের সামনে নিতে দেরি দাঁত গুলো খসে পড়ে যাবে পেটের ভিতর একটা ফোটা পড়তে দেরি রে दोकान हाट हजार এই টেকের দোকানের মাঠে যদি একটা ফোটা পরে এটা হাতির শরীর থেকে কালেক্ট করা একটা ফোটা যদি যাক্ষম পরে গোটা পৃথিবীর মাঠে তাৎক্ষণিক ভাবে বন্ধ বিষাক্ত হয়ে যাবে পৃথিবীর বুকে কোন শস্য জন্ম হবে না হুজুর বাঁচবো কেন 
পাছি বেঁচে আছি কেন এত না এত অপরাধের পরে কোনো রিয়াকশন নাই কেন কারণ আমার নবী যখন চলে যাবে আমার নবীর প্রাণ পাখি যখন ইতিহাস নওয়াজ রাই জিব্রাইলকে জিব্রাইলকে খবর বলে দিলেন রে জিব্রাইল আমি চলে যাব ভালো কথা কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে আমার গুণাগার মতের দায়িত্ব কে নেবে আমার আল্লাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে ডাকিয়ে দিলেন জিব্রাইল আমার হাবিবকে জানিয়ে দাও গো আমার হাবিব চলে যাওয়ার পরে আমার হাবিবের উম্মতের জামিন আমি আল্লাহ নিজে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবেন কেননা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু মরার পরে সুযোগ নেই কারণ জীবন বর মসজিদের ক্ষতির সাহেব বক্তার আলোচনা করেছে আপনি কর্ণপাত করেননি টাকা পয়সা দন দৌলত নিয়ে অহংকার করেছেন আল্লাহ ডেকে ডেকে বলে যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছে আমি যখন তোমার কেউ রবে না রব শুধু আমি আমার কাছে আসতে হবে মনে রেখো তুমি তোরা চাস কিছু তোরা চাস কিছু কারো কাছে খোদার মধ্যে ছাড়া অন্যের ওপর ভরসা আছে এই নিজের পায়ে দাঁড়া জোরে জোরে কন্যাল্লাহ আকবর আমার আল্লাহ এই কারণে পাহাড় পরিমাণ অপরাধ করার পরেও মানুষ কি আমার আল্লাহ কিরণকে কোনো পাপের অনুযায়ী তাকে কোনো সাজা দেয় না কিন্তু পরকালে তাকে মুক্তিও দিবে না বন্ধু হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে আমার নবী বলেছেন জাহান নামীদের জন্য অনেক বড় ভয়ঙ্কর আজাব বরাদ্দর আছে কিন্তু মজার খবর হলো পাপিদের জন্য আরেকটা নোংরা খাবার সেটার নাম হলো তিনাতুল খাবার ইয়ার রসুল कंटिन्यू खाइते मरते पाली जेते हाउमा चित जहां नाम मध्य पड़े जहां नाम पहाड़ा मालिक फिर चित्कार करते करते चल्लिस बस डाक दिया चुप थको আর তার কাছ থেকে কোনো কিছুই পাওয়ার নাই জুরে জুরে কন্যা আকবার কত বছর পরে মকস্ত করেন কত বছর পরে আলহামদুলিল্লাহ বলছে বুঝতে পারছে এই জন্য বলেছি দেহ এবং আত্মা দুটার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য যার আত্মাটা যাকে তার দেহটাও যাকে प्रेम कर प्रेम करबेंटिकलीमान যারা ইমান এনেছে এবং তাকবলম্বন করেছে তাদের জন্য সুসংবাদ